ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് ബയോളജി ക്ലാസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കും ഹോംവർക്കുകൾ തന്നിരുന്നു പിന്നെ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഭാഗങ്ങൾ അകലപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫംഗ്ഷൻസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് വേണം അടുത്ത ഓരോ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ വരാൻ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്വതന്ത്ര നാഡീ വ്യവസ്ഥയാണ് സ്വതന്ത്ര നാഡീ വ്യവസ്ഥ ഇംഗ്ലീഷ് അതിനെ ഓട്ടോണമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും ഓട്ടോണമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മൾ ഭയന്നിട്ടുണ്ടാവാം വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം സന്തോഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം പേടിച്ച് നിലവിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ പല മാറ്റങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഭയക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഫിയർ ഉണ്ടാവുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഹൊറിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തിപ്പെടുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വലിയൊരു അപകടം കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണി വികസിക്കും നമ്മുടെ രോമങ്ങളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും അങ്ങനെ പല മാറ്റങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ഭയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള സമയമല്ല എന്നിരുന്നാൽ കൂടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് വീണ്ടും നോർമലായിട്ടുള്ള പഴയ വടിയിലേക്ക് ആവും അങ്ങനെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ പഴയ പടിയിലേക്ക് ആക്കാനും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രവർത്തനത്തെയും പഴയ പടിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനും കൂട്ടാനും പഴയ പടിയിലെത്തിക്കാനും ഉള്ള സംവിധാനമുണ്ട് ഈ സംവിധാനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നാഡി വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണ് സ്വതന്ത്ര നാഡി വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോണമസ് ഓട്ടോണമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര നാഡി വ്യവസ്ഥ ബോധതലത്തിന് നമ്മുടെ ബോധതലത്തിന് വെളിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്ര നാഡി വ്യവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ ഈ സ്വതന്ത്ര നാഡി വ്യവസ്ഥ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്വതന്ത്ര നാഡി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥയും പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥയും ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഹാസ് ടു പാർട്സ് വൺ ഈസ് സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം ആൻഡ് അതർ വൺ ഈസ് പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം അപ്പൊ എന്താണ് സിമ്പത്തറ്റിക് എന്താണ് പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് നമുക്ക് നോക്കാം സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥ ആക്സിലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥ അവിടെ ബ്രേക്ക് ആണ് ഇനി പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥ ആക്സിലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥ അവിടെ ബ്രേക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഒരെണ്ണം ആക്സിലേറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം ബ്രേക്ക് ഒരെണ്ണം ബ്രേക്ക് ആകുമ്പോൾ മറ്റൊരെണ്ണം ആക്സിലേറ്റർ ആ രീതിയിലാണ് സിമ്പത്തറ്റിക്കും പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് ഭയം അല്ലെങ്കിൽ ജിജ്ഞാസ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയമണിപ്പ് കൂടുന്നു അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ ഹൃദയമണിപ്പ് കുറയുന്നു ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സിമ്പത്തറ്റിക്കും പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക്കും കൂടി ചേർന്നാണ് ഇവ രണ്ടും സ്വതന്ത്ര നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാടി വ്യവസ്ഥയെ രണ്ടായിരത്തി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥ പെരിഫ്ല നാടി വ്യവസ്ഥ കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണ് തലച്ചോറ് സുഷ്മന പെരിഫ്ല നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ സുഷ്മന നാടികളും ചിരോനാടികളും പെരിഫ്ല നാടി വ്യവസ്ഥ തന്നെയാണ് സ്വതന്ത്ര നാടി വ്യവസ്ഥ സ്വതന്ത്ര നാടി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് സിമ്പത്തറ്റിക്കും പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക്കും രണ്ടായിട്ടാണ് സ്വതന്ത്ര നാടി വ്യവസ്ഥ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നത് സിമ്പത്തറ്റിക്കും പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക്കും അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥ ഉദരാശയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നമ്മുടെ വയറിന്റെ വയറുമായിട്ട് ദഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഡൈജഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓൺലി ദ ആർ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനെ മാത്രമാണ് പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ സിമ്പത്തറ്റിക് വ്യവസ്ഥ ഉദരാശയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴികെ അതായത
അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സിമ്പത്തി വേഴ്സത്തെ ഏതൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണി വികസിക്കുന്നു ഉമനീരുൽപാദനം കുറയുന്നു ശ്വാസനാളം വികസിക്കുന്നു ഹൃദയമെടിപ്പ് കൂടുന്നു ആമാശയ പ്രവർത്ത ആമാശയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ദീപയോഗിക്കുന്നു ഗ്ലൈക്കോജനെ ഗ്ലൂക്കോസാക്കി മാറ്റുന്നു കുടലിലെ പെരിസ്റ്റാൽസിസ് മന്ദീപയോഗിക്കുന്നു മൂത്രാശയം പൂർവ്വസ്ഥിതി പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇനി പാരസമ്പത്തിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉദരാശയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് തലച്ചോറിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് നോക്കിയ കണ്ണിലെ പ്യൂപ്പിള് ചുരുങ്ങുന്നു ഉമ്മനീരുൽപ്പാനം ദഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കൂടുന്നു ശ്വാസനാളം സങ്കോചിക്കുന്നു ദഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ഇനി ഹൃദയമിടിപ്പ് സാധാരണ നിലയിലാകുന്നു ആമാശയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധാരണ നിലയിലാകുന്നു ദഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇനി ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജനാക്കി മാറ്റുന്നു ഹോർമോൺ ഉൽപാദനം വേണ്ട വൃക്കയുടെ മുകളിലുള്ള തൊപ്പി പോലുള്ള ഗ്രന്ഥിയാണ് അതിവൃക്ക ഗ്രന്ഥി അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രിൻ ഗ്ലാൻഡ് അതിൻ്റെ ഹോർമോൺ ഉൽപാദനം കുറയുന്നു ഇനി കുടലിലെ പെരിസ്റ്റാൽസിസ് സാധാരണ നിലയിലാകുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം അവസാനത്തെ മൂത്രാശയം ചുരുങ്ങുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സിമ്പത്തി വ്യവസ്ഥയിലും പാരാസിമ്പത്തി വ്യവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് സിമ്പത്തിക്കിൽ നടക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സിമ്പത്തിക് സിസ്റ്റം ആൻഡ് പാരസിമ്പത്തിക് സിസ്റ്റം ദർ ആർ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ദർ റിലേറ്റഡ് ടു ഓട്ടോണമസ് നാരോ സിസ്റ്റം ഓട്ടോണമസ് നാരോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സിമ്പത്തിക് വ്യവസ്ഥയും പാരാസിമ്പത്തിക് വ്യവസ്ഥയും സിമ്പത്തിക് സിസ്റ്റം ആൻഡ് പാരാസിമ്പത്തിക് സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് വൺ ദ പ്യൂപ്പിൾ ഇൻ ദ ഐ ഡയലൈറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സലൈവ ഡിക്രീസസ് ട്രക്കിയ എക്സ്പാൻസ് ആൻഡ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ഗാസ്ട്രിക് ആക്ട് ആക്ടിവിറ്റി സ്ലോ ഡൗൺ ആൻഡ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഈസ് കൺവേർട്ട് ടു ഗ്ലൂക്കോസ് പെരിസ്റ്റാൽസിസ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ സ്ലോ ഡൗൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹോർമോൺ ഇൻക്രീസസ് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ റീഗെയിൻ നോർമൽ സൈസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡൺ ബൈ സിമ്പത്തിക് സിസ്റ്റം ആൻഡ് വി ആർ എൻട്രിങ് ടു ദ പാരാ സിമ്പത്തിക് സിസ്റ്റം ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് that starts from the brain and ends in the tip portion of the spinal cord and uh, first one that the uh, pupil in the eye contracts and production of the saliva increases and trachea contracts heart beat become normal and gastric that is related to digestion gastric activities become normal and glucose converted into glycogen and uh, above the kidney there is um, uh, gland it is known as uh, adrenal gland a production of hormone decreases and the peristalsis in the intestine become normal urinary bladder contracts here we have to take care about urinary bladder contracts in the case of parasympathetic and uh, urinary bladder regain normal state in the case of sympathetic system that is a specialized one and uh, other one production of hormone increases in sympathetic system and the production of in, uh, production of hormone decreases in the parasympathetic system and the important one is glycogen is converted to glucose in the case of sympathetic system and in the case of parasympathetic system uh, glycogen glucose is converted into glycogen glucose is converted into appo sadikkana karyam namukku pettana activity cheyandi varumbo glucose aanu avashyam appo sympathetic laana namukku sudden aid immediate aid oru action cheyandi varu appo adu endha sambhavikkunu vachundengil glycogen adine maatiittu glycogen maatiittu glucose aakki maatunu ithrin karyangalana namukku autonomous nervous system inde bhagamayittulla that is sympathetic and parasympathetic system cheynathu parkinulla oru bhagam undu അതായത് ഓർഗൻ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് ആൻഡ് ആക്ഷൻ ഓഫ് സിം സിമ്പത്തിക് സിസ്റ്റം ആക്ഷൻ ഓഫ് പാരാസിമ്പത്തിക് സിസ്റ്റം ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ പേജിൽ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത ദിവസം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നെർവ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിസോർഡേഴ്സ് നെർവ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിസോർഡേഴ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നാടി വ്യവസ്ഥയും തകരാറുകളും നാടി വ്യവസ്ഥയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ നമുക്ക് മാരകമായിട്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നുണ